Всем привет! Сегодня я хочу показать вам результат мутации детки орхидеи. Приблизительно два месяца назад на цветоносе орхидеи появилась детка. Кто смотрел первую часть, те помнят, что получена она была благодаря цитокининовой пасте. Именно поэтому мои сомнения о мутации детки были не просто так. Как видите, результат подтверждает переживание. Рост цветоноса из точки роста. Опытных архаманов этим, конечно, не удивишь. Явление не новое. В среднем, оказывается, голландские гибридные фаленопсисы нередко дают цветонос из центра. Но не стоит этого так пугаться. Цветы уже давно прекрасно приспособились к данной особенности роста. В дальнейшем, когда детка подрастет, она сможет давать еще деток. Не бойтесь того, что моноподиальная орхидея пропадет при таких обстоятельствах. Хотя исключать такой исход тоже не стоит. Тем более молодая детка орхидеи только начала растить свой первый корешочек. Скажу сразу, я ждала подобных изменений в развитии детки. Кто помнит, в прошлом ролике я выразила свое неприемлемое отношение к применению гормональных препаратов на растениях. Это могло повлиять на неправильную форму листьев, раскрытие бутонов, даже окрас. Надеюсь, в конечном итоге эта детка порадует красивым цветением и после цветения продолжит наращивать корешки. Что касается вопроса, срезать или не трогать такой цветонос. Считаю, это дело каждого. Требует индивидуального подхода. Решайте по ситуации. Допустим, у меня детка орхидея развивается полноценно. За два месяца успела нарастить несколько листиков. Они в хорошем тонусе, крепкие. Уже начинают пускать первый корешок. Поэтому не вижу весомых причин останавливать рост цветоноса. По моему мнению, и материнская орхидея, и детка в состоянии позволить свести не ущерб себе. Они здоровые, с хорошим туркором, в активной фазе роста. Поэтому вижу смысл дать им спокойно развиваться дальше, без каких-либо вмешательств и манипуляций с моей стороны. Один бутончик и вовсе уже достаточно достиг больших размеров. Совсем скоро, при благоприятных условиях, все бутончики подрастут и раскроются. И уж потом смогу показать вам, что получилось в итоге. Также в сети можно найти информацию о чешуйках. Другими словами, листиках на цветоноса. Бывает так, что кажется, что цветонос растет прямо из точки роста, а затем начинает лист новый расти и сдвигается точка роста цветоноса в пазуху листа. Таким образом, это не является нарушением монопадиального развития. Такая орхидея сможет растить лист. Еще один показатель, что цветонос из центра. На стрелке как бы небольшой листик. Не чешуйки, а листик, где-то 2 см. Поэтому на основании вышесказанного не бойтесь такого исхода. Такие орхидеи станут радовать вас детками. Некоторые цветоводы мечтают о появлении цветоноса из точки роста, чтобы размножить коллекцию или обменять ее на других деток. Для правильного понимания я специально для вас подготовила фотоотчет постепенного роста этой детки. От начала, то есть с первых дней после появления, и до сейчас. Если вам понравилась эта идея и было полезно услышать мою позицию по отношению к цикинину в общем, то ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, уточняйте детали, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить распаковку по ссылке с подарочными орхидеями. С вами была Инна. Всем спасибо за внимание и уже до новых встреч на моем канале совсем скоро. Всем пока! А вы смотрите подробный фотоотчет. Приятного просмотра!